Halo kembali lagi di tutorial kali ini kali ini saya mencoba untuk membahas tentang uh, apa saja sih shortcut yang uh, bisa kita gunakan ketika menggunakan aplikasi blender ini ya harapannya uh, dengan mempelajari shortcut ini uh, performa kita dalam menggunakan aplikasi blender nanti akan semakin bagus ya di sini saya sudah merangkum beberapa shortcut yang menurut saya uh, kayak wajib untuk diketahui dan ke depannya gampang jadi uh, langsung aja saya buka aplikasi blendernya nah ini nah kita akan bahas tiga shortcut yang pertama yaitu adalah SRG scaling, rotate, dan grab jadi langsung aja misal saya tekan S pada keyboard lalu saya gerakan mouse saya nah, yang terjadi adalah scaling terjadi scaling objek ini akan uh, skalanya berubah skala dari objek yang saya seleksi akan berubah dia saya bisa uh, kecilkan skalanya bisa saya sebesarkan skalanya itu untuk shortcut S saya klik klik kiri untuk melepaskan uh, shortcut S saya sekarang tekan R untuk rotate jika saya tekan R maka dan uh, saya gerakan mouse saya yang terjadi adalah uh, objek ini akan berrotasi sesuai arah pointer yang kita gerakan kita arahkan saya klik kiri untuk melepaskan fungsi rotate lalu saya tekan G itu adalah untuk grab ya jadi grab ini kita bisa uh, meletakkan objek ini dari satu sisi ke sisi yang lain nah ini saya tekan G saya bisa uh, pindah ke sini bisa ke depan dan seperti ya dan uh, penggunaan untuk tiga shortcut yang pertama tadi kita sebenarnya bisa melakukan uh, kombinasi dengan uh, beberapa tombol keyboard yang lain jadi kalau kita perhatikan pada cube ini di sini ada tiga arah panah yaitu warna biru, warna hijau dan warna merah. Di sini kalau di pojok sini ya, di sini ada uh, arah sembuhnya. Jadi bisa dijelaskan kalau warna biru adalah untuk sembuh Z, warna hijau untuk sembuh Y dan warna merah untuk sembuh X. Jadi semisal saya mau scale atau rubah skalanya tapi selaras dengan sumbu X, misal seperti itu ya. Saya bisa tekan S, lalu untuk scale, untuk scalingnya S-nya, lalu tekan X. Jadi ketika saya scaling, dia scaling di sumbu X, selaras dengan sumbu X. Ketika saya mencoba untuk uh, mengarahkan pointer ke segala arah, dia tetap uh, merubah uh, skalanya di sumbu X, ya, karena dia sudah terkunci lalu misal saya mau uh, grab di sumbu X ya, sumbu Y maksud saya saya coba misal saya grab di sumbu Y jadi saya bisa tekan G untuk grabnya dan Y untuk perpindahannya jadi ketika saya tekan grab saya bisa merubah lokasinya selaras dengan sumbu Y Oke, okay. lalu yang terakhir kita bisa merotasi di sumbu Z. Misal saya rotasi di sumbu Z, tekan R dulu untuk rotasinya dan tekan Z untuk sumbunya. Nah, jadi seperti ini, dia akan merotasi di sumbu Z. Ya, uh, jadi uh, kita sudah mulai dari tadi kombinasi dari grab, rotate dan scale sesuai dengan beberapa sumbu di sini. Lalu untuk shortcut yang lain yang sudah kita sudah bahas, shortcut selanjutnya adalah Shift plus D itu untuk duplikat. Jadi semisal coba saya scale bentuknya saya ubah. Ini. Nah, misal saya ingin membuat uh, bangun seperti ini yang punya tingkat keakuratanan uh, yang sama 
jadi kita nggak usah nggak susah membuat kayak gini lagi kita tinggal shift plus d dia otomatis akan tercopy shift plus d dia akan tercopy dengan keakuratan model ya sama namanya juga duplikat oke okay. lalu next shortcut tab itu untuk edit model saya delete dulu dulu oke okay. jadi kalau dalam menu blender awalnya secara default itu pasti kita berada di objek mode dimana uh, definisi dari objek mode itu kita hanya bisa melakukan uh, editing skala rotate maupun grab pada si objeknya tersebut jadi tidak merubah uh, bentuk skala uh, bentuk objeknya itu secara ekstrim jadi tetap walaupun saya skala skala di z dia tetap persegi tetap uh, bangunnya itu persegi entah itu persegi pancal atau persegi uh, sama sisi yang penting uh, sisinya itu tidak merubah secara ekstrim beda kalau kita masuk ke edit mode dengan tekan tab ya kita masuk masuk ke edit mode dengan tekan tab atau di sini kalau kita bisa cek kita berada di mode apa ini di sini dilihat di sini nah kita berada di object mode kita bisa ganti dengan edit mode shortcutnya adalah tab nah ambilannya kan seperti ini jadi kita bisa menseleksi tiap vertex atau titik yang ada di kubus ini kita bisa nah, grab kita bisa misal skala saya seleksi seperti ini skala nah ini juga bisa berubah objeknya lebih ekstrim ya saya seperti ini oke okay, kita sudah lihat untuk uh, shortcut tab langsung selanjutnya adalah sempat shortcut B untuk selection jadi ketika saya tekan B dan saya drag seperti ini dia akan melakukan blocking blocking eh, istilahnya dia menseleksinya itu sesuai dengan eh, posisi eh, yang kita block seperti ini dan saya tekan B saya drag pointernya kan seperti ini dia kan terblok sesuai dengan uh, permukaan yang terkena gerak dari uh, pointer lalu selanjutnya ada shortcut A untuk seleksi total jadi kalau di, mungkin di software Microsoft Word atau di beberapa software uh, tertik software uh, pengolah kata kalau kita tekan Ctrl A maka semua kalimat semua katanya akan terblok. Kalau di sini kita perlu uh, menekan A saja maka dia akan terblok uh, terblok semua permukaannya. Nah, ini ya dia terblok. Oke next klik kanan untuk seleksi. Bedanya dengan B kalau klik kanan itu kita hanya bisa menseleksi satu persatu bisa 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 seperti ini dan menahannya dengan tombol shift jadi saya tekan shift klik kanan klik kanan klik kanan klik kanan nah, baru bisa terseleksi satu permukaan kalau tekan B kan tinggal kita drag seperti ini maka satu permukaan sudah terseleksi dan jika um, bisa saya klik kanan tanpa shift nah, maka dia cuman uh, menseleksi tidak menahan seleksi yang pertamanya dia uh, kenakan Jadi, saya tekan sifat dia bisa um, menahan atau hold dari si seleksi itu next masuk ke control plus step itu ke select mode Jadi, ketika saya tekan control tab nah, di sini akan muncul Uh, tiga buah mode, mode vertex, mode uh, mode edge dan mode face. Mode vertex itu adalah mode di mana 
kita hanya bisa menseleksi uh, tiap vertex atau tiap sudut dari sisi-sisi uh, objek tersebut contohnya di sini vertex 1 2 3 4 nah, ini namanya vertex Ya, kita bisa menyelesaikan uh, tiap sudutnya sudut sisi yang ada di sini coba kita kontrol tab lagi saya coba untuk mode edge nah, bedanya mode vertex dan mode edge kalau mode vertex yang diseleksi adalah vertexnya atau titik sudutnya kalau yang di edge itu adalah per, uh, yang diseleksi adalah garisnya garis sisinya jadi kita bisa langsung menyelesaikan garis sisinya ya garisnya bukan sudutnya kalau sudutnya nggak bisa diklik dan nah, terseleksi nanti malah sisinya ini okay. nah, yang terakhir saya foto tab saya bleface kalau yang ini yang terseleksi adalah satu permukaan penuh satu permukaan penuh ini itu adalah uh, review dari tertat untuk control tab di face edge dan vertex selanjutnya ada extrude 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 dengan cara menekan huruf E dengan cara menekan huruf E jadi ketika saya seleksi di sini permukaannya saya tekan E maka dia uh, bisa menambah ketebalan dari objek tersebut atau uh, menambah sebuah apa ya bidang baru pada uh, susunan bentuk bidang baru pada objek tersebut nah, ini seperti ini ya, saya tekan E dia bentuk lagi E bentuk lagi misal saya di sini saya seleksi di sini E E lagi misal saya seleksi di sini E E E nah kalau lebih seperti ini dia bisa nambah-nambah bidang baru atau nambah kita tetap balang juga bisa seperti itu lalu selanjutnya setelah extrude ada juga control R untuk lock cut jadi kalau saya tekan saya balikkan dulu ya di sini ya saya kontrol R maka dia akan muncul sebuah garis garis ini jika saya klik kiri dua kali maka terciptalah sebuah garis baru ya walaupun sebenarnya pada sebuah objek pasti sudah disediakan garis ya garis int contohnya garis yang di tepi ini tapi misal saya pengen membuat sebuah garis yang ada di tengah Nah, caranya gimana? Nah, bisa menggunakan kontrol R atau lupa tadi. Nah, misal saya tekan kontrol R. Nah, di sini saya tidak menemukan uh, loop cut-nya. Kenapa? Karena posisi pointer dia akan mengarahkan loop cut ketika saya mengarahkannya itu di sisi-sisi uh, pada objek. Sisi-sisi pojok kayak di sini misalnya ketika saya uh, mendekatkan pada sisi ujung di sisi persegi ini dia baru muncul ataupun misal di sini kan bentuknya ke atas misal kalau saya mau menyamping gimana caranya mendatar nah, saya arahkan pointernya di sisi yang sebelah sini jadi menurut sele, uh, selera uh, selera ya mau uh, vertikal maupun horizontal misal saya di sini dari tadi saya bisa geser di sini, lalu klik lagi, saya bisa buat garis baru di sini. Nah, semisal saya mau membuat garis lebih dari satu, misal mau membuat uh, 5 Tapi kalau bikinnya satu persatu seperti ini, satu, lalu tambah lagi, mungkin terlalu lama ya. Nah, kita bisa tekan Ctrl R, lalu kita scroll. Yang terjadi adalah dia membuat Uh, membuat garis lebih banyak ketimbang yang pertama. Saya control R di sini dan dia akan membuat uh, garis potongnya itu lebih banyak. 
Oke. Okay. Itu untuk Ctrl R, lalu Ctrl Z. Nah, Ctrl Z itu seperti uh, penggunaan Ctrl Z yang ada di di uh, software pengolah kata apapun yang menurut saya ya. Jadi untuk undo, jadi yang seperti tadi misal saya melakukan sebuah kesalahan pada objek ini, misal saya kasih uh, garis potong di sini dan oh ternyata saya salah menempatkan garis potong ini. Gimana caranya? Saya undo, saya ketik eh, tekan Ctrl Z dan maka uh, dia akan satu set ke belakang. Dia akan mengulang satu set ke belakang. Oke, okay. terus next ada knife. Nah di knife ini kita juga bisa membuat garis potong seperti lekatan bedanya dengan ini kita bisa membuat garis uh, potong sesuai dengan selera kita sendiri bisa kita tekan K sertanya lalu kita klik di sini ini lalu saya klik di sini klik di sini klik di sini klik di sini secara random langsung saya tekan spasi nah, maka tercipta garis potong yang sesuai dengan bentuk yang saya gambarkan tadi Nah, jadi bentuknya lebih uh, sesuai dengan selera kita. Oke, okay, next. Setelah ini ada delete. Ya, kita bisa tekan delete dengan shortcut X maupun delete. Misal saya seleksi garis ini, lalu saya ketik X. Nah, di sini ada perubahan. Mau dia delete-nya itu vertex-nya, edge-nya atau face-nya. Kalau saya tipenya seperti ini, yang saya seleksi edge-nya, saya bisa tekan edge. Maka uh, permukaan yang terkena oleh edge itu juga berkemungkinan untuk menghilang. Yang terhubung dengan terkoneksi dengan garis ini, dia akan menghilang. Kecuali saya tekan X, langsung uh, saya pilihnya yang dissolve edge. Nah, yang hilang hanya garisnya tidak seluruh permukaan yang terkoneksi oleh garis tersebut jadi beda, dibedakan antara kita, de, kita delete edge dan dissolve edge dan untuk yang uh, vertex ini untuk uh, menghilangkan vertex nya face menghilangkan secara face oke okay. selanjutnya ada control J saya balik lagi ke menu uh, objek model saya tekan tab lagi nah di sini saya coba untuk duplikat shift D duplikat ini nah di duplikat ini misal dua objek ini ingin saya grup jadikan satu ingin saya joinkan nah, dengan cara klik salah uh, klik salah satunya dulu lalu klik objek yang kedua yang ingin kita jalankan langsung tekan Ctrl J nah, maka dia otomatis akan join ketika saya seleksi salah satu objeknya maka objek yang kita jalankan juga akan ikut seleksi oke itu untuk join lalu selanjutnya adalah parent ya Ctrl T ya bedanya parent dan join ini saya contohkan langsung misal saya seleksi dulu objek yang satu ini lalu saya tekan shift saya seleksi juga objek yang selanjutnya yang ini saya ketik control P saya beli objek nah, ketika saya mencoba untuk menggerakkan ini objek yang satu ini saya coba gerakan ini tidak ada yang berpengaruh ya dan ketika saya coba untuk objek yang ini objek yang satu ikut karena konsepnya adalah kita sudah memperankan objek ini ke objek ini ya jadi kita sudah perankan objek ini dengan objek ini jadi ibaratnya ini ibunya ini anaknya ketika anaknya gerak anaknya mau di skala mau di rotate dia uh, si ibunya ini si induknya ini parentnya dia tidak ikut oleh anaknya tapi ketika si parentnya ini kita skala 
kita gerakan nah si ciongnya atau anaknya itu dia ngikut ke barangnya itu bedanya barang dengan join ya lalu yang terakhir ada alt plus n untuk match ya. ini juga biasa ada gunakan jadi saya masuk ke tab mode dulu terus lagi ini tab kita coba untuk rubahnya menjadi modenya vertex di sini misal saya seleksi ini lalu seleksi yang ini terus saya tekan Alt M saya pilih Atlas nah yang terjadi adalah dia menjadi satu menyatu ya menjadi satu vertex saja Jadi ketika saya Alt M at first, nah dia arah satuannya itu menyatunya tuh beda yang tadi ke belakang ya ini ke depan. Kenapa? Karena dia konsepnya ketika saya seleksi ini yang pertama, ini yang kedua, saya tekan Alt M. Di sini ada pilihan. Dia mau uh, mengikut ke seleksian yang pertama, seleksian yang terakhir, atau di tengah, atau sesuai dengan kursor. Ya. Bisa saya at last maka uh, yang pertama saya seleksi akan mengikuti seleksi yang trial sekali saya seleksi hmm, kurang lebih seperti itu ya mungkin uh, kali ini ini aja shortcut yang akan saya bahas yang semoga kedepannya kalian dalam menggunakan aplikasi belajar ini uh, bisa meningkatkan performa ya Ya mungkin kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe uh, channel ini, bisa juga like maupun uh, share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa uh, komen uh, beberapa hal tentang tutorial yang barusan ini. Uh, ya mungkin itu aja. Sampai jumpa.